வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே நான் தான் உங்களது வினோத் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் பார்ட் லெவனில் காமா அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த காமானா ஒன்றும் கிடையாதுங்க இஸ் ரைட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டெல்டா டெல்டா எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டெல்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லைங்களா ஸ்டாக்னுடைய ப்ரைஸ் ஏதா ஏதா வந்து அதனுடைய சேஞ்சஸை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ அது எப்படின்றது பார்க்கலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கீழே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து நூறு ரூபாய் இருக்குங்க நம்ம வந்து ஆப்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபது வரும் அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி எழுபது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நூற்றி எழுபது வந்து நம்ம நல்லா ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் டைப் வந்து கால் கால்னால் சீனா கால் அதாவது மார்க்கெட் யார்னால் நமக்கு ப்ராஃபிட் அடுத்து ப்ரீமியம் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குறோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து கொடுத்து வாங்குறோம் அது வந்து லார்ஜ் சைஸு குவான்டிட்டியை வைத்து நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கும் இப்போ அதெல்லாம் ஒன்று நம்ம ப்ரீமியம் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்குகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து டெல்டா எவ்வளோ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஓகேங்களா இந்த காமா வந்து வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் காமா வேல்யூலுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் இப்போது சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் நம்ம நினச்சபடி ஸ்டாக் வந்துச்சு எவ்வளோங்க நூறுலேருந்து நூற்றி எழுபது வந்துச்சு அப்போ எவ்வளோ இருக்குது எழுபது ரூபா நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ நூ நியூ ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க நூற்றி எழுபது ஓகேங்களா நமக்கு எழுபது ரூபா வந்து நம்ம எதிர்பார்த்தபடி வந்துச்சு இப்போ இது வந்து எப்படி டெல்டா வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது இந்த காமா வச்சு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்ஜெக்ட் என்னென்னா காமா வந்து என்ன காமானால் வந்து டெல்டா சேஞ்சஸ் ஆகிறது தான் காமா அப்படின்னு சொன்னோம் அது தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் ப்ரீமியம் சேஞ்ச் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு டெல்டா இன்டு சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் டெல்டா எவ்வளோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து எழுபது ரூபா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போது ப்ரீமியம் வந்து எவ்வளோங்க இருபத்தி ஒரு ரூபா அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா இருபத்தி ஒரு ரூபா அதிகமாக இருக்குது இப்போ நியூ ப்ரீமியம் புதுசாக இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரீமியம் இந்த நூற்றி எழுபது ரூபா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்துட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் நம்ம இங்கே இந்த இருபத்தி ஆறு ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் இல்லைங்களா அது ரெண்டும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வந்து ப்ரீமியம் இருக்கும் அதாவது காலையில் வாங்கும்போது இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தோம் நூறு ரூபா அந்த ஸ்ட்ரைக்கில் அடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ நூற்றி எழுபது ரூபா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்துடுச்சு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அப்படின்னா ப்ரீமியம் வந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இருக்கும் இதுதான் அதுக்கு மீனிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டெல்டா டெல்டா எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அந்த காமாவுடைய வேல்யூ கண்டிப்பாக தெரியணும் இப்போது இந்த காமாவுடைய வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் இங்கே என்ன இங்கே என்ன சொல்லிங்கன்னா யூனிட்ஸ் ஃபார் ஒன் பாயிண்ட் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அதாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸில் ஒன் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆனால் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைன்றது மாறும் டபுள் ஆகிட்டு இப்போ டூ பாயிண்ட்ஸ் போச்சுன்னா இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ இது வந்து கேல்குலஸ் அந்த பிளாக் ஷோல் ஃபார்முலா படி வந்ததுங்க நம்ம இது மட்டும் தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ இருக்குங்க இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் இன் டெல்டா இப்போ டெல்டா எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும் இல்லைங்களா காமா இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இப்போது காமா வந்து எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த க்ரீன் கலரில் இது தான் காமா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் காமா இன்ட்டு ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குங்க எழுபது ரூபா நூறுலேருந்து நூற்றி எழுபது ரூபா வந்துக்குது அப்போது எழுபது ரூபா நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது பெருக்குனீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வரும் அதுதான் டெல்டா வந்து இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு காலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீயாக இருந்தது காலையில் இந்த டெல்டா வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீயாக இருந்தது நூறு ரூபா இருக்கும்போது நூற்றி எழுபது ரூபா வந்த பிறகு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஏழு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு நியூ டெல்டா வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பழைய டெல்டா வேல்யூ இருக்குங்களா பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த நியூ சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லைங்களா
ஓகேங்களா இப்போ தெரிஞ்சிச்சிங்களா இது தான் நியூ டெல்டா நியூ டெல்டா அப்படின்னா வந்து ஏன் இங்கே காம வராமல் டெல்டா வந்திருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டெல்டா எவ்வளோ டெல்டா சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் காமா ஓகேங்களா இப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் வந்து நியூ டெல்டா வந்து இந்த ஸ்டாங் ப்ரைஸ் நூற்றி எழுபது ரூபா வந்த பேருக்கு வந்துட்டு இருக்கும் இது இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்க அதுக்காக தான் சொன்னேன் இந்த வீடியோ எளிதாக இருக்கும் வடிவில் உங்களுக்கு வந்து போட்டுருக்காங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் Thank you friends. அதே மாதிரி இது வந்து இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் முழுக்க முழுக்க இந்த கேல்குலஸ் அப்படின்ற கணக்கு ப்ளஸ் இந்த பிளாக் ஷோல்ன்ற ஃபார்ம்லாவை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஃபுல்லாக இது மேக்ஸ் தான் அது அந்த மேக்ஸ் படி தான் இதெல்லாம் வந்து நடக்குதுங்க இதை வந்து உங்களுக்கு எப்படி நான் ஈஸியாக புரியும் படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இதை எடுத்து போட்டேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்